We starten met deze droneshot. Vuur plaatsen in een shot is simpel. Men zet er een 3D vuur effect bij. Maar dan moet men nog de indruk creëren dat het vuur op dezelfde plek van het dak blijft, terwijl de camera zich verplaatst. Gelukkig hebben we hiervoor de camera trekker plugin. De software gaat punten in het shot volgen. Punten in de verte gaan een kleinere afstand afleggen dan de punten dichter bij de camera. Door het verschil in beweging te analyseren, wordt de beweging van de camera gereconstrueerd. Dit klinkt ingewikkeld. Is het ook. Gelukkig zijn er goede tutorials op het net die dit proces goed uitleggen. Er wordt een virtuele camera aan de 3D-constructie toegevoegd. We kunnen hier zien hoe de camera rond het dak van de kerk vliegt, zoals de drone dat deed. Als we nu daar een 3D-vuur in de scène brengen, waar virtueel het dak van de kerk zich bevindt, dan zien we bij het afspelen dat het perfect met het dak beweegt. Het geheel staat of valt met de kwaliteit van deze camera trekking. Nu we een brandend dak hebben, zien we dat het vuur op het dak lijkt te zweven, terwijl het uit gaten in het dak zou moeten komen. Hiervoor gaan we een laag nemen, deze in 3D mode zetten en proberen hiermee de zijkant van het dak na te bootsen. Zo is de laag gealigneerd met de plaats waar de zijkant van het dak zou moeten zijn ten opzichte van de camera. Met een masker gaan we nu deze laag laten lijken op een gat in het dak. Op de laag zelf wordt een oranje kleureffect toegevoegd om het idee van gloed te geven. Hiermee is het vuur ineens minder zweverig. In het begin van het shot staat de façade van de kerk voor het vuur. Dit gaan we nu aanpakken. We gaan het originele shot dupliceren en boven alle andere lagen plaatsen. Een mogelijke methode om de façade te isoleren is werken met maskers. De maskers moeten dan via animatiepunten de façade volgen. Dit werk wordt rotoscoping genoemd. We kunnen ons hierbij laten helpen door een ander plugin, Mosha genoemd. Ook in Mosha gaan we vormen definiëren die dan de façade van de kerk moeten volgen. Het verschil is dat Mosha ons helpt bij het volgen van de beweging en de deformatie van de masker. We moeten af en toe het automatisch traceren van de punten stoppen en de positie van de punten corrigeren. Toch is het een grote tijdwinst, omdat Mosha veel preciezer in het volgen van de vormen in het beeld is dan wat men manueel kan doen. Met veel vormen wordt uiteindelijk de façade van de kerk geïsoleerd. We hebben nu vuur op het dak. Maar zo een krachtig vuur verlicht natuurlijk ook de omgeving en het dak zelf. Hiervoor maken we een composite shot, gebaseerd op de originele shot, maar met een kleurfilter, meer contrast en een flikke effect. Dit laatste gaat de helderheid van het geheel willekeurig veranderen en er flesjes tussendoor zetten. Dit simuleert zeer goed de continu verandering van het licht gegenereerd door de vlammen. Dan wordt deze composite shot als laag verwerkt in het geheel. Hiervoor gebruiken we opnieuw Mosha voor de rotoscoping. We doen hetzelfde voor de andere delen van het dak, maar met een lichte kleur om aan het geheel meer diepte te geven. Let op de details in de contouren. We maskeren dan de puntjes die het licht moeten tegenhouden. Dit is het resultaat na deze stap. 
De volgende stap heeft tot doel om de indruk te wekken dat er brand is binnen in de kerk. We doen dit door licht doorheen de ramen te laten komen. Hiervoor werd een composietshot gemaakt, waarin met blend mode gespeeld werd, om een soort negatief effect te geven. Daarmee worden de donkere plekken van de originele video opgelicht, terwijl de lichtplekken verdonkeren. Als we ons op de ramen concentreren, kunnen we een rode gloed zien, terwijl de stenen structuur van de ramen onaangetast blijft. De stenen balkonstructuur van de kant van het dak geeft ook interessante lichteffecten die we goed kunnen gebruiken. Met Moscha rotoscoping werden de ramen en de borduur van het dak geïsoleerd. We gaan het geheel nog interessanter maken door tenslotte ook de verdere omgeving te laten oplichten. Opnieuw gebruiken we het composiet shot dat we gemaakt hebben om het dak te verlichten. We gaan deze keer met maskers werken en de transparantiegraad zo instellen dat het effect maar een beetje doorkomt. Dit moet op discrete wijze de kwaliteit van het geheel verhogen, zonder de attentie van de toeschouwer te eisen. En zo staat nu de kerk in vuur en vlam.